E aí, crianças, como é que vocês estão? Uh, eu sei que hoje é quarta-feira, seria dia de vlog de, de vlog de quarta, né? De, de vídeo de quarta, mas eu não gravei ontem, tá? Eu tava com preguiça, e, uh, na verdade eu tava fazendo muita coisa ontem, tinha muita coisa pra ser feita. Uh, chegou no finalzinho do dia, eu tava zoadaço de cansaço. E aí eu escolhi não gravar, tá? Mas então... Pra não deixar vocês sem vídeo hoje, eu vou fazer uma espécie de vlog diário um pouquinho mais pimpado, digamos assim. Vai continuar sem cortes, sem edição, sem porra nenhuma, mas os assuntos que eu vou tratar hoje são um pouquinho mais sérios, beleza? É, eu não vou ler perguntas de vocês hoje, porque é, senão eu vou ter que pegar o celular e ficar no carro, e a última vez que eu fiz isso vocês me deram bronca, enfim. Então eu não vou fazer isso, é, mas eu quero falar de, um, de alguns assuntos especi, é, específicos assim, na verdade eu quero fazer um catado do que me aconteceu ano passado aqui no, no YouTube E conversar com vocês a respeito disso, beleza? É... Vai ser tipo uma espécie de resumo do meu ano passado Porque teve várias coisas que aconteceram é, legais pra mim, né? No, no, aqui, especificamente do YouTube é, Eu não sei se vocês notaram, mas a linha de vídeos que eu tenho feito deu uma mudada né? Na verdade ela foi evoluindo, digamos assim então eu comecei com vídeos é, de cunho muito espiritualistas, assim, de cunho muito é, focado na magia e ocultismo, né? E no final do ano eu já tava com uma coisa um pouquinho de assuntos um pouco mais genéricos, assim, né? De, um, de assuntos um pouco mais gerais, dentro do ocultismo ainda, alguma coisinha assim, mas de uma forma um pouco mais geral, né? E aí me aparece o primeiro tema que eu queria falar com vocês por causa disso. É, a galerinha que fica me pedindo vídeos mais aprofundados. É, eu sei que grande parte, grande parte não, uma parte das pessoas que procuram os meus vídeos, eles têm realmente vontade de ter é, esse conhecimento que eles chamam de mais aprofundado, né? E eu já fa eu falo sempre, vou falar sempre, sempre falarei, faz parte do meu propósito do YouTube de não fazer isso. Se você tá vindo aqui no canal do Nino Denani, esperando que eu dê para você os segredos da arte real, os segredos da Ars Goetia, o que tá por trás do hermetismo, cara, você tá perdendo tempo, de verdade. Por quê? Não é por maldade nem nada disso. É óbvio, alguns assuntos eu não domino, então não tem como eu falar, né? Você vai tipo, ah, Nino, fala para mim... Da, das, do, dos assuntos secretos da mitologia polinésia, como um amigo nosso, é, ele colocou na verdade para falar sobre mitologia polinésia, eu tô dando mais exagerado. Mas meu, por que por que, que eu não posso, por que, que eu não faço isso? A gente quando a gente fala para o YouTube, né, a gente tem um alcance maior do que a televisão tem. Ah, é lógico que o meu canal é um canal de bosta, né? Tem 15 mil inscritos, tal. É um canal desse tamanho. Mas ainda assim, a diferença entre a, a questão é, intelectual, principalmente, das pessoas que vêm no meu canal é gigante, né? Tem pessoas que são muito cultas e tem pessoas que são muito cruas, né? Muito ignorantes no sentido de falta de leitura, de falta de falta de leitura mesmo, saca? Tipo, de pessoas que não tem o costume de ler e tal, e aí você vê que tem, tem até dificuldade de se expressar nos comentários, que eu às vezes até tiro sarro, é, que, que eu espero que seja um sarro que acabe te ajudando, te levando a, a aprender, né? Mas é um sarro de qualquer jeito, mas enfim. Então, dentro desse mundo todo, eu não consigo avaliar que tipo de intelectualidade, com que tipo de intelectualidade eu estou lidando, então é, não adianta eu fazer esse vídeo, eu vou atingir duas, três pessoas e vou deixar centenas de outras pessoas perdidaças assim, se elas tiverem consciência suficiente para não fazerem besteira com o que eu estou ensinando, tá? que é o que geralmente acontece. É, o segundo ponto pelo qual eu não é, entro em, tão, em coisas tão profundas é justamente esse a, a, a capacidade a, a, não a capacidade, mas a, a vontade da gente, que a gente tem de fazer merda tá? então é assim, ah Nino você, porra, você falou de Goetia mas foi mega superficial não falou, não é 
porque, geralmente quem me pede isso é porque tá querendo que eu entre nos pormenores das coisas no sentido de como é que eu faço, como é que eu... Quais são os perigos, né? Qual é o problema? Eu aprendi, e eu acho que isso é certo, de que eu sou responsável pelas coisas que as pessoas fazem com as informações que eu dou para elas. Então, é, seria mais ou menos assim, se eu sou um fabricante de armas e vendo armas para qualquer um, o que esse o cara que pega essa arma para assaltar um banco e mata três pais de família compartilha a culpa comigo, porque se eu não fabricasse a arma, ele não teria como ter matado essas pessoas. Ah, Nino, mas você não pode ser responsável por tudo aquilo que as pessoas fazem. Esse é o papel do mestre, velho. Pelo menos o que eu, o que me ensinaram como tal, e eu acredito que faz sentido, tá? O mestre ele escolhe seus discípulos, não é o contrário. Né? A gente sempre fala, ah, quando o discípulo está pronto, o mestre se, apare... se apresenta, etc e tal. É justamente isso, o mestre escolhe o discípulo, e não o discípulo escolhe o mestre. Né? Então, eu ensino, por exemplo, lá no curso da Escola do Grande Oriente, e você pode perguntar para qualquer uma das pessoas que já foram formadas lá, eu passo uns três meses só trabalhando moral e ética com a galera. É, vou ensinando o básico da, do espiritualismo da, Do que é magia, essas coisas todas Mas a prática mesmo fica pro final Por que eu faço isso? Deixa eu só ver aqui pra entrar, peraí Por que eu faço isso? Porque até lá eu tenho tempo de observar as pessoas de observar os alunos, né? O curso da Escola do Grande Oriente é aberto para todo mundo, porque na verdade ele é um curso de fundo filosófico, né? Ele traz uma certa carga de conhecimento espiritualista, ocultista, mas ele é muito mais de cunho filosófico. Então dá, pra, dá tempo de eu observar as pessoas, sentir um pouquinho do caráter delas, sentir, explicar direitinho o que, que eu estou ensinando, que aquilo lá pode ter consequências x e y, etc e tal, as pessoas, eu tenho tempo de fazer as pessoas realmente absorverem aquele conhecimento, eu tô olhando para elas, saca? Então é uma coisa, agora, fazer isso no Face, no YouTube, para um público qualquer coisa, eu posso ensinar x, a pessoa resolver fazer y e se fuder, e nem, não é nenhuma questão de machucar o outro, ou de é, fuder com o outro, mas pode machucar a si próprio, Vou dar um exemplo, é, a gente, eu questiono muito aqui no YouTube, por exemplo, a questão de tarô, é, astrologia, vamos pegar astrologia que é, tem vídeo pronto já, enfim, é mais fácil, então eu questiono muito a galera a respeito de astrologia, né? falo que horóscopo é uma besteira, que astrólogo não conhece os astros, essas coisas todas, né? que é verdade, o que acontece? Algumas pessoas que seguem a fundo a astrologia Entraram no meu vídeo Viram o que eu falei Viram que faz sentido E perderam a fé naquilo Tá, Nino, isso é um negócio legal pô, Você fez o um cara perder a fé numa coisa que é bobagem Mas e se eu falar pra você que a, a religião é bobagem igual? Já teve gente que chegou aqui pra mim é, não, 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 não chegou aqui pra mim Mas teve um camarada que eu citei no, no vídeo da astrologia que ele tentou refutar o Felipe Neto, que ele falou assim, ah, gente, você não tem direito de fazer isso porque você está indo contra o, o, o modo de vida de um monte de pessoas. Ele se sentiu ofendido com o, que eu, com, com, com o vídeo que foi feito. É, machucou o cara, sabe? Porque eu mexi com as bases da, da crença da vida dele. Então isso, isso é, um, é um jeito de se machucar, o cara ter uma verdade, o, o cara deixou de acreditar numa coisa que para ele fazia muito sentido e se você não dá uma continuidade para isso, o cara se perde, é, já aconteceu isso com vários brothers no Facebook que acabaram virando meus amigos e tal, é, e isso é um perigo, tá? Por exemplo, você tem um trabalho, você trabalha na Umbanda, e aí você tem lá, você vai num centro, você frequenta um centro, que tem o seu dirigente X lá, e você ajuda muita gente lá. Aí você vem aqui, ouve minhas mensagens, por exemplo, dependendo de como você for, você vai parar de, de acreditar no seu, no seu dirigente, isso vai tirar sua fé na Umbanda, 
vai tirar sua fé no trabalho que você realiza, você vai deixar de ajudar pessoas porque, por uma coisa idiota. E, e, idiota mesmo, porque na verdade no, o que importa não é a Umbanda em si, o que importa é o trabalho que você está fazendo. Entendeu? Mas se você não compreende isso, talvez você deixe de, de ajudar muita gente por causa disso. E isso é ruim, saca? Então, tipo, esse é o segundo motivo pelo qual eu não me aprofundo nos meus vídeos. É... Se a pessoa quer se aprofundar... Terceiro ponto. Se a pessoa realmente quer se aprofundar num determinado assunto, ela tem que merecer essa, essa oportunidade, tá? E isso, no nosso, na nossa sociedade de hoje, é uma questão muito rara, muito difícil de acontecer. Nós temos, por menos que vocês queiram aí, e eu não estou falando só de jovens, tá? Mas por menos que vocês queiram, nós temos uma sociedade muito, muito, muito folgada. A nossa, a nossa sociedade, ela quer tudo de mão beijada, ela quer tudo para si, ela não pensa no outro, ela está fo se fodendo para o outro. Por mais que você possa me falar, Nino, eu sou diferente, mas provavelmente você é assim também, tá? Eu também sou assim. É, faz parte do brasileiro. Nós somos preguiçosos, nós queremos que todo mundo tome conta da gente, nós sempre achamos que nós somos especiais e nós não nos dedicamos àquilo que a gente quer. Né? Você pode ver, sei lá, uma pessoa que quer ganhar mais, eu quero um salário maior. Raramente essa pessoa que quer um salário maior, ela se dedica ao trabalho a ponto do chefe dela perceber nela potencialidades. O que geralmente ela faz é ela, ela para de trabalhar, uma espécie de greve individual, ela começa a produzir menos, para tentar provar com isso que ela é de fundamental importância para a empresa. Ou seja, ela, ela faz a empresa, ela tenta fazer a empresa perder dinheiro para que ela consiga demonstrar que ela é importante para a empresa. Entende? É... Porque é o caminho mais fácil, na verdade. E quando a gente está falando de estudo, não adianta, você não consegue estudar nada sério se você não faz parte de um grupo que é dedicado a isso. E geralmente grupos dedicados a estudo são coisas, são grupos que são de alta cobrança, não, é, não são grupo, grupos facinhos. Eu falo isso porque na maçonaria, por exemplo, né? você vai na loja maçônica, é, eu, eu estou na minha segunda loja maçônica, né? na verdade estou, é, estamos em processo de iniciar a terceira por questões, de, por questões políticas da, da, da própria loja, é, a gente vê muita, muito assim Ah, eu, eu, eu venho, entro na maçonaria para ter a fraternidade para ter aquela irmandade, etc e tal Mas também porque eu quero é, conhecimento E aí, só que, só que aí você, tipo, A pessoa, ela, ela não tem Coragem De escrever duas páginas De um, uma Conclusão que ela tira a respeito De alguma coisa Saca? Eu recebi, eu abri para vocês é, No final desse, do ano que passou as inscrições para fazer parte da Ordem do Grande Oriente Místico, que é uma, uma, uma questão diferente da, da escola do Grande Oriente Místico, né? ela tem os mesmos fundamentos, mas ela funciona de forma diferente, funciona meio como a Rosa Cruz no sentido de agrupamento. Né? Então eu falei, só que para entrar na, na, na Ordem do Grande Oriente Místico, as pessoas precisam fazer um teste. Por que, que precisam fazer um teste? Porque eu preciso saber se a pessoa sabe escrever, eu preciso saber, eu não, né? nós mestres ali, precisamos saber se a pessoa sabe escrever, se ela consegue expor ideias, se ela consegue chegar a conclusões, porque o estudo da, da, da ordem ela é feita baseada na internet, né? baseada em correspondência, ela é a distância, né? então eu não consigo, infelizmente eu não consigo... É cuidar de pessoas que não estão que não estão num patamar de que pelo menos ela consiga interpretar um texto, sabe? É, eu não tenho condições técnicas para isso. Eu ia precisar, sei lá, fazer um pronatec, eu não sei, né? De, de licenciatura, eu não sei o que eu ia precisar fazer para ajudar as pessoas. E de qualquer forma, esse não é o propósito da ordem, né? O propósito da ordem é o estudo da, da magia e do ocultismo. O estudo de magia e ocultismo são altamente filosóficos. Então eu preciso que pelo menos a pessoa consiga interpretar um texto e colocar é, ideias no papel. O teste é meio para isso, né? É lógico que também tem outras coisinhas aí no meio do caminho. Eu preciso saber qual que é a, 
a, a base intelectual da pessoa, enfim, tem outras coisas que eu preciso ver aí. Mas aí, tipo, uma determinada pessoa, que eu não, não importa quem é, tá? E, e pessoa, se você estiver assistindo esse vídeo, não se sinta ofendida com isso, tá? Mas ela me mandou um texto que tinha... É, então, você, tipo, eu tenho... Eu, eu mando dois textos pra pessoa, né? Tem dois textos que nós selecionamos, eu mando pra pessoa. A pessoa tem que ler esse texto, esses dois textos e fazer uma relação entre eles. Aí, desenvolver uma monografia e me mandar. Mandar pra, 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 pra ordem que a gente vai avaliar, os mestres vão avaliar. E aí uma determinada pessoa me mandou uma página, aliás, meia página de Word, né? Meia página 4, com 5, 6 perguntas. Tipo, não tinha um desenvolvimento ali. Aí quando eu, a gente devolveu pro cara a resposta, né? Falando, olha, não era isso que a gente tinha pedido, mas se você quisesse ter uma outra oportunidade. A pessoa ficou meio, olha, não tenho tempo de fazer isso. Entende? Então, tipo assim... A pessoa, não, a pessoa ela, ela, ela tem da boca para fora a vontade de estudar, ela tem da boca para fora a vontade de conhecer, mas ela quer que a gente tipo, mastique e cuspa na boca dela. Não estou falando dessa pessoa em particular, estou tá? falando do modo geral. A pessoa ela, ela espera que tudo caia de mão beijada, ela espera que, sei lá, vai entrar num... Uh, é, é, que nem, é que nem quem está na faculdade. Quem tá na facu a faculdade ela é um, um polo de contatos e iniciação, início de é, questionamentos. Tá? Isso é uma faculdade. Você entra na faculdade para você ter contato com pessoas que têm o mesmo interesse que você e também para você começar a ter contato com temas relevantes para aquilo que você está estudando. Só que quem entra numa faculdade hoje em dia espera que tudo caia no colo. Né? É, eu lembro quando eu fiz faculdade, já era assim, né? As pessoas entravam na faculdade, os professores davam um, um aspecto geral de um determinado tema para depois você se aprofundar, você se aprofunda naquilo que te interessa, né? Então, por exemplo, eu, eu gosto bastante de psicologia, eu fiz artes plásticas, mas dentro da arte plástica você tem um estudo psico, da psicologia, bem pequeno, mas tem. Um estudo de sociologia também bem pequeno, mas tem. E eu lembro que um dos trabalhos que um professor que eu tenho no coração até hoje, uma professora que eu tenho no coração até hoje, é, ela passou quase o semestre inteiro é, passando questionamentos a respeito do, da alienação. É, aí ela passou vídeos, passou textos, a gente até estudou um pouquinho da figura do, do eremita, é, do Jung, né, interpretado pelo Jung, porque tem muito a ver com a figura do professor, a interpretação Jungiana disso. Enfim, a gente fez um estudo bem, bem amplo sobre isso para entrar, para começar a entender o que é alienação. E aí o trabalho, de, a prova final dela foi uma, uma, que, uma questão que ela mandou para gente e falou para a gente responder e mandar para ela por e-mail. Era um trabalho. E aí várias pessoas fizeram aquilo, mas elas foram pelo viés que a professora tinha dado, ou seja, a é, alienação é um, negócio ruim, é um negócio ruim, ninguém pode se alienar porque alienação é um negócio ruim, a pessoa tem que sair disso. E aí eu, come, eu, eu fui atrás de outros materiais, porque esse, esse é um campo de interesse que eu tenho, fui atrás de outros materiais, li outras coisas e cheguei à conclusão de que não, a alienação ela não só não é ruim, como ela é essencial para o progresso do ser humano e eu defendi esse ponto em sala saca eu fiz o trabalho deu umas 10 páginas de, de texto porque aí eu comecei a pegar a alienação em cada um dos aspectos da vida aonde ela se apresenta e por que que ela tem que acontecer naquele aspecto e aí entreguei para a professora defendi o trabalho aí a professora mandei por e-mail para ela né ela em sala de aula quando eu fui defender o trabalho ela me entregou na minha mão e falou assim ó oh, é, seu trabalho está incompleto Eu falei, caramba, meu Mas eu escrevi quase uma tese sobre... Eu falei, não, seu trabalho está incompleto é... Fica mais uma semana remoendo isso Aí eu fui para casa Li o trabalho Procurei um pouco mais E vi que realmente estava incompleto Eu precisava explanar mais coisas daquilo Isso me fez aprender Mas foi uma coisa minha Entendeu? Eu fui atrás daquilo. Hoje eu consigo chegar para vocês e explicar o porquê que a tal da alienação é necessária é, e não é prejudicial como todo mundo fala. 
ela é necessária para o ser humano chegar onde chegou e avançar como tem que avançar. É... Mas porque a professora me provocou e eu, eu tive a audácia de investir um tempo para aprender essa questão. Percebe o que é o negócio? Quando você entra no YouTube esperando ter todas as respostas de um tema, você você tá fazendo a coisa mais idiota possível, velho. É, e, tá, e provavelmente quem explana essas coisas, pelo menos sobre o cultismo no YouTube, tá falando merda, tá? É, eu, eu vejo isso muito, muito claramente com aquelas pessoas que vêm falar sobre hermetismo, por exemplo, né? Que, sei lá, leu Cabalion e aí quer falar a respeito do Cabalion. E aí fala, ah não, todo é mente, o universo é mental, né? Puta, legal, todo é mente, isso quer dizer que é necessária a figura de uma divindade, porque aí se o todo é mente, tem que ser a mente da divindade que cria o nosso cosmo, né? Que cria a existência toda a partir de um pensamento, então... Esse pensamento, inclusive as coisas, e aí começa a citar Platão, né? Porque as coisas precisam existir primeiro num campo mental, para depois vir para o campo material. Então o homem existiria mesmo que não tivesse sido criado, né? Não, não tivesse nascido, etc e tal. E a pessoa ela nem percebe que ela está interpretando isso de uma forma completamente errada, né? Porque o todo é mente e o universo é mental não quer dizer do passado. Foi necessário o quê? Quer dizer, nem do futuro é necessário o quê? É, será necessário o quê? Mas é do presente que está falando. O todo é mente nesse momento. Né? O todo é mente porque agora eu existo quanto ser pensante. Enfim, eu não vou entrar nesse quesito, tá? Mas por que, que a pessoa chega nessa conclusão? Porque a pessoa não faz parte de uma ordem é, dedicada ao estudo disso, onde outras pessoas estudaram isso durante décadas ou centenas de anos e vem trazendo conclusões para a gente que foram inclusive alteradas do escrito original porque nós temos novas informações, né? Então não dá para a gente é, pegar todo o conhecimento desenvolvido no Egito Antigo trazer para o nosso tempo moderno sem a gente levar em conta o que aconteceu hoje o que a gente já descobriu se a gente fizer isso, a gente está se tornando um esotérico né? e se a gente está se tornando um esotérico, a gente está sem razão nenhuma é, as o pensamento ele vai... O pensamento, principalmente o hermetista, o pensamento hermetista ele é ligado à ciência. Quando a ciência evolui, o pensamento hermetista evolui junto. Se você não tem o um mínimo de estudo de ciências, você não consegue entender o hermetismo. Tá? E ponto. É... Que aí a gente até entra numa classificação que a gente tem dentro do meio ocultista para classificar os próprios ocultistas. Né? A gente divide os ocultistas em três pedaços. É... Tem os ocultistas evangélicos, é, os ocultistas crentes, que eu gosto de chamar de evangélicos Tem os ocultistas céticos E tem os ocultistas que entenderam a coisa Os ocultistas evangélicos são aqueles que levam toda a informação que você tem do meio ocultista Como uma coisa que acontece Então, ah, os alquimistas transformavam chumbo em ouro e aí eles creem que existe uma forma de, de transformar chumbo em ouro, eles não entendem que é uma parábola. E aí, em contraponto, a gente tem os céticos, que são aqueles que, cara, que... O show, é, é, alquimista transforma chumbo em ouro. Puta, isso é impossível, então a alquimia é uma besteira, sabe? Que também não entenderam que aquilo lá é uma parábola, é, mas um não entende uma parábola e acredita fielmente naquilo, o outro não acredita que é pa... não entende a parábola e não acredita completamente naquilo porque não vê acontecendo. E o cara que está no meio do caminho entende a parábola. Né? A gente tenta ser o cara do meio do caminho, mas a gente encontra essas duas vertentes aí. Então, é... eu acho que esse vídeo tá longo pra porra, né? Mas enfim, é por isso que eu não falo. Isso é uma das conclusões bacanas que eu tirei ao longo desse ano, né? Que tem essas pessoas que têm sede de conhecimento, mas é uma sede vã. Você chega pra uma pessoa dessa, geralmente, e eu já fiz esse teste, chega pra uma pessoa dessa, geralmente, e fala assim, olha, eu vou te indicar pra uma ordem tal. E você indica. E aí a pessoa vê que na ordem tal, ela vai ter que ter regras, ela vai ter que apresentar uma monografia por mês, ela vai ter que estudar, ela vai ter que pagar mensalidade, porque a troca monetária é uma coisa de fundamental importância nessas coisas, porque você tá ajudando a manter uma, 
um status quo, além de você estar sendo responsável por alguma coisa, aí a pessoa espana, porque ela não, tem, não quer ter a responsabilidade de estudar, ela não quer ter a responsabilidade monetária, ela quer só receber a informação que ela vai escolher fazer um pick and choose, né, um cherry picking que a gente chama, de informações e vai na verdade confirmar a verdade dela. Né? É, então, filho, é, filhos, amigos, né? eu não vou nunca nesse canal me aprofundar nos temas. Eu vou dar o geralzão mesmo. Tá? Eu vou chegar para vocês e falar, olha, existe isso. Mas eu nunca vou chegar para vocês e falar, como algumas pessoas já me pediram, como é que uso o Fotamecos? Como é que... Como é que você monta uma egrégora? É, quem é Baal? Como é que você evoca... Asmodeu? Como é que você faz a magia de cura? Né? Como é que você usa a magia? Não vou falar. Não vou falar porque... Eu acho que isso é um brinde à preguiça. E eu sou completamente... Contra a preguiça. Preguiça é um bagulho que me irrita muito. Tá ligado? A Ana sabe. Preguiça é um negócio que me irrita demais. É, eu acho que já deu tempo pra caramba já, né, gente? Deixa eu ver, eu saí de casa, era umas... Deve ter dado uns 20 minutos de vídeo já. É, eu vou falar só sobre mais um tipo de coisa que aconteceu comigo nesse ano, que eu acho bem legal trazer. É, ainda falando desse quesito da preguiça. É... Eu, vou, eu vou tratar um pouquinho da preguiça intelectual de uma forma um pouco mais ativa, saca só, uma outra, uma coisa que tem me incomodado bastante também aqui nessa, não incomodado, porque na verdade eu meio que cago para as pessoas, mas uma coisa que tem me chamado a atenção na verdade, é a, a, a nossa necessidade, na verdade a nossa facilidade, a facilidade que nós temos de nos sentirmos ofendidos com ideias opostas às nossas, né? Na verdade isso é bem, é bem característico. Pera aí, deixa a ambulância passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar espaço. É assim, é, a gente tem uma. Eu, eu tenho passado por isso com alguma frequência das, de você falar algumas ideias opostas e a pessoa falar que eu tenho. Respeita a minha opinião, sabe esses negócios? Você não está me respeitando, você está sendo. É, você tem que respeitar o meu pensamento, essas coisas, né? Eu sempre acho engraçado quando as pessoas falam isso, porque elas não veem que elas estão cometendo o mesmo pecado que ela está condenando naquela frase. Então, por exemplo, alguém coloca assim, olha, Nino, olha a pessoa geral, né? Porque geralmente isso acontece no Facebook, o que já é um problema em si. Olha, Nino, eu gosto de... Eu acho que o carro, ele é movido pela força quântica do pensamento. Aí eu chego para a pessoa e, e comento assim, ela comentou no Facebook dela, ah, carro é movido... Por... Aí eu coloco, eu coloco uma resposta, ela fala, não, o carro é movido por um, por um motor a explosão, né? Ele é movido porque o combustível pega, explode dentro do pistão e tal. Aí, geralmente, a pessoa, fala, a pessoa vai por dois caminhos, né? Ela fala assim, olha, é, o Facebook é meu, eu posto o que eu quero. O Facebook é público. Se você postou no seu perfil e não colocou lá na hora de quem pode ver esse post, colocou privado, qualquer um pode ver. A partir desse momento, qualquer um pode ver, qualquer um pode comentar também. Então, se você quer colocar um negócio no Facebook por pura... Quero só é, expor, eu quero só pôr para fora meu pensamento, na hora de você, antes de você colocar em postar, tem uma setinha lá em cima que dá para você colocar quem vai ver seu post. Coloca somente eu. Aí ninguém vai comentar. Mas o segundo caso é... Você fala uma, dá uma ideia contrária, a pessoa fala assim, ah, mas é o que eu acho, então você tem que respeitar a minha opinião. 
ok. Você tem que respeitar a minha também. Então, se eu não posso é, ir contra a sua opinião porque eu tenho que respeitá-la, você também não pode ir contra a minha opinião de expor a opinião. Começa por aí, né? Porque geralmente quem fala isso, quem vai para esse, esse nível, ela, ela tem preguiça intelectual de pensar, de observar o que está acontecendo, que ela está omitindo uma opinião e eu também estou omitindo uma opinião. E se ela é livre para expor a opinião dela, né, eu também sou. Isso é, isso é, é bem estranho, né? E isso, isso na verdade vem de um pensamento que é, é, a, gente, a gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta, só. Então, geralmente as pessoas falam assim, olha, é, me fala sempre a verdade. Eu não gosto de mentiras, né? É, você vê isso bastante em relacionamentos das pessoas que são mais novas. Ah, que eu não gosto de mentiras, eu gosto só da verdade. Só que essas pessoas, elas, elas não gostam da verdade, elas gostam da verdade que elas querem ouvir. Né? Então, se você chega para uma pessoa, se uma pessoa fala um negócio desse, olha, é, me fala sempre a verdade, eu gosto da verdade, não gosto de mentira, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fala assim, ó, a sua religião é uma besteira que pode ser verdade, a pessoa não gosta, independente disso ser verdade ou não, é a verdade para quem está falando, né? nesse caso é, vocês teriam condições todas para entrar numa discussão, discussão saudável, numa troca de argumentação, para ver se aquela religião é, é besteira ou não, mas é, isso, a pessoa se sente ofendida por aquilo, e aqui cai numa segunda coisa, gente, ideias e opiniões não se ofendem. Tá? Quem se ofendem são as pessoas Não ideias e opiniões Se eu falo assim, ó, a sua religião é uma besteira Eu não estou falando que você é um idiota Eu estou falando que a religião, a ideia religiosa Que você segue é uma besteira Percebe? Eu não estou falando de você Eu estou falando de uma ideia Ideias não se ofendem A ideia da sua religião não se ofenderá com o que eu falei tá? É... Se você posta assim, olha, o céu é azul porque ele é feito de ketchup, e eu falo, gente, essa ideia é, não é legal, não é, não tá correta, essa ideia não tá correta. O céu é azul porque tem ozônio, porque reflete o mar, né, reflete a luz. Eu, eu, tô, eu tô indo contra a sua ideia, não contra você pessoa, né. O que é bem diferente de eu falar assim, ó, não, o céu não é azul, seu estúpido. Aí eu tô, aí eu tô atacando você, aí é uma outra questão. Né? Uma discussão saudável ela é feita de argumento e contra-argumento Eu jogo uma ideia, você joga uma de volta A gente está batendo ideias, não batendo pessoas né? Quando a gente começa nesse tipo de bati, bater pessoas A gente para de aprender, porque o comentário fica sem sentido sabe? É, às, vezes você, eu colo, às vezes eu vejo discussão na internet Tipo, é, leite faz mal Geralmente a ideia de quem fala isso é leite faz mal, você não vê nenhum outro bicho tomando leite quanto adulto. Aí eu falo, é lógico, porque nenhum outro bicho desenvolveu pecuária, só nós. Né? Se um gato tivesse descoberto uma forma de criar gado ou qualquer outro animal mamífero e tirar leite desse animal, ele faria. Tá? E você pode ver, se você pegar seu gato de ou qualquer bicho mamífero velho, é mais velho, né, um cachorro, etc, tal, dá uma tigela de leite e vai beber. E vai beber com gosto ainda. É, mas entendeu? São ideias que foram opostas. O cara jogou, a pessoa jogou uma ideia. Nenhum outro animal toma leite quando adulto. E a outra pessoa rebateu, porque nenhum animal desenvolveu a pecuária, né? Desenvolveu a criação de gado leiteiro. Isso não é ofensivo. Isso é um rebatimento de ideia. Agora também tem gente que faz assim, olha, é, be, é, be, nenhum outro animal bebe leite quando adulto, nenhum animal desenvolveu a pecuária, estuda mais. Isso não é um argumento, tá? Isso, na verdade, é um indicativo de que você não sabe o que está falando. Quem usa esse argumento, você precisa estudar mais, é porque não sabe rebater o argumento utilizado. E quando a pessoa não sabe rebater o argumento utilizado, quem tem que estudar mais é a pessoa e não a outra. Se você quer rebater um argumento dado, rebata com um argumento válido. Né? É assim que a gente aprende, gente. Se você tem um argumento que você é contra 
coloca o argumento contra aquela ideia. Não manda a pessoa estudar. Isso é atestado de imbecilidade, tá? De verdade, eu não tô sendo é, malvado. Puta, minha bateria tá acabando. Minha bateria não, meu espaço. Tenho quatro minutos. Então, é, coloca um argumento contra, tá? Senão você vira um idiota, velho. Você vira um babaca. Desculpa falar isso, tá? Mas é, é por aí o caminho. Bom, eu já falei pra caramba, esse vídeo já deve estar longo, né? Espero que vocês tenham gostado de verdade, me desculpem, o próximo vídeo de quarta já está marcado, eu vou falar sobre a Bíblia do Diabo, que foi um, um, um inscrito que me pediu já há mil anos, ele fez um vídeo me pedindo isso, é, e eu prometi que ia fazer, vou fazer, eu estava pesquisando a respeito, foi uma pesquisa que demorou um pouco, tá? Vou falar sobre a Bíblia do Diabo na quarta que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo, e por obrigação de falta de espaço aqui, eu fico por aqui.